chương 31, nhân viên nghiên cứu. Xem đi, quanh co lòng vòng còn không phải muốn một khối đi, cho nên lúc ban đầu ngươi phản đối cái gì kình a. Thẩm vị trên người blue trắng vẫn là như vậy không dính một hạt bụi, hắn nói chuyện giọng nói vĩnh viễn mang theo ngạo khí, lại không làm người ta chán ghét, đại khái cùng hắn này bức bộ dạng có liên quan. Đẹp mắt người tổng có thể được đến một ít đặc biệt chăm sóc, vô luận nam nữ. Ta cũng không phải cái gì người có lòng tham mới là lạ, cái này siêu thị đồ vật ta toàn lấy sau đến thủ đô hội chia cho các ngươi một ít, xem như là tiền xe cùng bảo hộ phí. Bảo hộ phí cho hay không vẫn là lưỡng nói, lấy nàng thực lực nàng đại khái chỉ cần tin cậy đồng đội đến sung mặt tiền cửa hàng. Một nữ hài tử một mình lên đường khó tránh khỏi sẽ bị nhìn chầm chầm, nàng là không sợ đến tìm tra người, nhưng là phiền toái nhiều cũng sẽ làm cho người ta đau đầu. Khi nơi này vật tư ta được thu thẩm tầm ôm cánh tay nhìn về phía mục nhất nhiên. Thỉnh tùy ý. Hắn như là mang đội đi ra tìm vật tư đội trưởng nhưng liền sẽ không dễ dàng như vậy đêm này tại siêu thị nhường cho thẩm tầm. Thẩm tầm khóe mắt ba phần dơ lên, bên môi nhếch lên, lộ ra một cái bản hiệu cô gái ngoan ngoãn vô hại bài tươi cười. Nàng nhất chân liền hướng đi đồ ăn vặt khu, mấy người cùng sau lưng nàng, các nàng đều tốt kỳ không gian dị năng giả là thế nào thu vật tư. Trước mắt thủ đô bên kia chỉ xuất hiện một cái không gian dị năng giả, rất là trân quý. Một nhất nhiên mấy người chưa thấy qua, tự nhiên tương đối tốt kỳ. Ở thu vật tư thời điểm có vài ánh mắt nhìn chầm chầm xem, thẩm tầm cảm thấy rất là mất tự nhiên. Khi đi ngang qua kệ hàng khi nàng vừa chạm vào chạm vào kệ hàng tùy tiện một chỗ liền có thể đem đụng tới đồ vật thu nhập trong không gian. Nhìn xem tại chỗ biến mất kệ hàng, một nhất nhiên đôi mắt chỗ sâu giật mình sau lại quay về bình tĩnh, tan thi đều xuất hiện, dị năng cũng đi ra, đã không có cái gì không thể nào. Thẩm tầm một đường đi một đường thu. Lần này nàng liên trang đồ vật cái giá cùng container tất cả đều thu, như vậy so sánh nhanh, hao tổn tinh thần lực cũng ít một ít. Hàng rời đồ vật nàng muốn phân ra tinh thần lực liền nhiều hơn chút, không phải có không gian liền có thể không cố kỵ gì tùy tiện thu. Bắt đầu dùng không gian cũng là cần dùng đến tinh thần lực, mà này tinh thần lực cùng tinh thần dị năng không giống nhau, tinh thần của nàng trong không thể ngoại phóng, không thể tác chiến đấu dùng. Mà tinh thần dị năng lại có thể ngoại phóng, dùng để chiến đấu cũng tốt, thăm dò cũng thế, tóm lại tinh thần dị năng rất là thưa thớt sau không gian dị năng còn thưa thớt, bởi vì này loại dị năng rất cường đại. Chật chật chật, thế giới này thật là càng ngày càng kỳ quái. Thẩm vị tựa vào hình vuông trụ cuộc thượng, nhìn xem thẩm tầm kia vừa chạm vào liền không không gian dị năng rất có hứng thú. Hình như có sở cảm giác thẩm tầm nghiêng đầu nhìn hắn, lập tức liền khởi một thân nổi da gà. Thẩm vị nhìn nàng ánh mắt quá mức tại trần trụi, cùng xem con mồi đồng dạng, đó là một loại hận không thể đem nàng lột da lóc xương ánh mắt. Bỗng nhiên thẩm tầm giật mình. Nàng nghĩ đến kiếp trước những kia khoa học quá nhân không phải chính là bởi vì thật kỳ dị tài năng là như thế nào phát ra dị năng mà đem cái sống sinh sinh người cho giải phẫu nha. Kiếp trước vì cái gọi là toàn nhân loại lấy cớ này, không ít dị năng giả cùng tan thi bị lục tục đưa đến thủ đô cờ cờ nghiên cứu khoa học nghiên cứu sở. Cờ cờ sở nghiên cứu tụ tập hoa quốc từng cái lĩnh vực nổi danh nhất nghiên cứu khoa học nhân vật, kia sở sở nghiên cứu người đều cực kỳ điên cuồng. Mà thẩm vị chỉ số thông minh 200, năm nay 20 cũng đã là song bác sĩ học vị, tuổi còn trẻ nghiên cứu viên. Cao chỉ số thông minh thiên tài điên cuồng trình độ tuyệt đối không thua kém những kia lão giáo sư. Cái này thẩm vị không phải là. Muốn đem nàng giải phẫu nghiên cứu đi. Thương. Thẩm tầm mặt hướng thẩm vị chậm rãi rút ra đường đao, ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm hắn, nếu là hắn dám có cái kia ý nghĩ nàng tất nhiên trước chém hắn, quản hắn phải chăn mặt thế cứu thế chủ, chỉ cần đối với nàng có cái kia ý nghĩ, nàng liền muốn trước hạ thủ vì cường bảo trụ mạng của mình. Uy uy uy, làm gì đâu, khẩn trương như vậy làm gì a, à, ta liền cảm thấy có ý tứ nhưng không tưởng đối với ngươi làm gì. Thẩm vị trốn đến một nhất nhiên sau lưng, biểu tình sáng lạn, hắn tưởng nghiên cứu ý tưởng của nàng liền dâng lên một chút hạ, nàng cũng không tránh khỏi quá nhạy cảm đi, này đều cảm giác đến. Thẩm tầm thu hồi đường đao liếc một chút hắn cứ tiếp tục đi thu vật tư, bằng vào thẩm vị sức chiến đấu nàng không lo lắng, nhưng liền sợ hắn có che giấu dị năng. Nàng không phải cảm thấy nhìn như nhu nhược người liền sẽ không có dị năng, dị năng cũng không phải là dựa vào bề ngoài mà quyết định. Một nhất nhiên lạnh nhạt thoáng nhìn thẩm vị Hắn không biết hai người này ngắn ngủi vài giây đối mặt xảy ra chuyện gì, nhưng tổng cảm thấy hẳn là thẩm vị lỗi, đây là trực giác. Thẩm vị cũng là từ thẩm tầm quanh thân tìm được một tia sát khí mới trốn đi, hơn nữa hắn cảm thấy nàng bảo vệ cho hắn đã yếu một chút, này đại khái là chính mình vừa rồi tìm chết ý nghĩ dẫn đến. Thẩm tầm đêm này siêu thị lầu ba tất cả đều cướp đoạt không còn, lại để cho một nhất nhiên vẫn kho hàng nàng mới lập tức cảm thấy nhân sinh viên mãn, cao hứng nàng thiếu chút nữa vui đến phát khóc. Coi như không gian không mãn nhưng là bên trong vật tư đầy đủ nàng ở nơi này mặc thế tiêu giao vui vẻ a, à, không bao
bận việc một trận đã đến buổi chiều 4 năm điểm, thẩm tầm làm hết phận sự làm tốt một cái di động phòng trữ vật chuyện nên làm. Nàng cùng một nhất nhiên lẫn nhau hợp tác, nàng cho các nàng cung cấp tiện lợi, làm cho bọn họ không cần lo đồ ăn vấn đề. Mà bọn họ cho nàng cung cấp xe cùng bảo hộ, bảo hộ nàng không cần, nhưng là có thể chắn hết một ít phiền toái không cần thiết khác cũng là tốt. Nàng kia chiếc dân dụng hung mơ đốt dầu không nói, rắn chắc trình độ cũng không đủ, mà một nhất nhiên hai chiếc hung mơ nhưng là quân dụng, chống đạn thủy tinh cùng rắn chắc xác ngoài đó chính là đi lại mạc thế tốt nhất xe. Đói bụng rồi, làm điểm ăn, không cần lương khô thẩm vị hướng thẩm tầm nói. Thẩm tầm nghe vậy cầm ra bình gas cùng nồi sắt còn có mới mẻ thịt cùng rau dưa, nhưng nàng không có động thủ đi làm cơm. Nấu cơm loại sự tình này có một là có nhị, nàng cùng bọn họ là hợp tác cũng không phải là bọn họ đầu bếp nữ, nàng này nếu là mở đầu nấu cơm, mặt sau nhưng liền vẫn là nàng. Nàng cũng không phải keo kiệt bữa tiệc này hai bữa cơm động động thủ sự, mà là nàng không thể làm cho bọn họ lưu lại nàng chỉ biết nấu cơm, chỉ xứng nấu cơm, chỉ có thể đương hậu cần ấn tượng. Nàng là chỗ sung yếu ở phía trước người, nàng cùng bọn họ giống nhau là người chiến sĩ, nàng không phải phụ thuộc, nàng đồng dạng có thể là cái cường đại người. Ở mọi người nhìn nhau không nói gì. Không ai động thủ khi Lý Phi tử đi ra tiếp nhận này nhất nấu cơm sống. Hắc hắc, ta cho các ngươi bộc lộ tài năng nếm thử trù nghệ của ta. Nhìn như thô nhất hung ác người lại là mềm mại nhất tâm cùng tốt nhất nói chuyện cái kia. Thẩm tầm lấy ra đồ ăn có cá có thịt có trứng gà, còn có nhỏ nước mới mẻ rau xanh, đã ăn mấy ngày lương khô mì tôm cùng bánh mì mọi người thấy gặp như thế nhiều thức ăn ngon cũng không nhịn được nuốt xuống nước miếng. Ái Phi A, mau mau, bày ra ngươi trù nghệ thời điểm đến, muốn làm cái gì xin cứ việc phân phó, đừng thách khí. Lý Phi tử danh hiệu Ái Phi hoặc là Quý Phi, này danh hiệu bình thường liền ngây thơ chất phát gọi nhất hoang, những người khác theo hắn cũng gọi là lên. Chương 32, không vị. Lý Phi tử dùng khí thang một bên hầm cơm một bên ở một bên xử lý đồ ăn, bởi vì rửa rau phải dùng đến thủy, này nhưng làm hắn đau lòng không được. Hiện tại uống nước cũng khó, lại muốn lãng phí thủy đến rửa rau rửa chén này đó, hắn tưởng trực tiếp tỉnh lược cái này trình tự, thẩm tầm vung tay lên trực tiếp lấy mấy thùng nước cho hắn dùng. Ăn khó nói, nhưng thủy lời nói nàng bao no. Đừng thách khí với nàng cái này. Lời nói là nói như vậy nhưng nàng không nói ra, người nha, tổng nên cho mình chừa chút con bài chưa lật. Lý Phi tử trù nghệ vẫn là rất tốt, đương hắn đem cá buông xuống đi sắc thời điểm, tất cả mọi người vây ở bên cạnh hắn. Thẩm tầm cho rằng hắn muốn làm sắc cá, ai ngờ hắn sắc trong chốc lát cầm lên dùng đến nấu canh. Mà một bên khác một cái nồi thì dùng đến sao mặt khác đồ ăn, một đạo đơn giản miếng xào cùng tỏi mạc cà tím, đậu hũ ma bà, đạo đạo sắc hương vị đầy đủ. Dù là trước tận thế sơn hào hải vị không ngừng thẩm vị đều bị này vài đạo đơn giản đồ ăn gia đình cho câu đi hồn. Ta ngoan ngoãn, ái phi a ngươi thật tay nghề ngưu a, trước kia thế nào không phát hiện đâu. Ngây thơ chất phát hỗ trợ đem đồ ăn bưng đến lầu hai trước không biết thả cái gì trên bình đài, mà vi kiệt thì là âm thầm ở một cái trống rỗng trong siêu thị tìm mấy đem hồng dao băng ghế đi ra. Đợi cuối cùng một đạo canh cá được bưng lên đến thời điểm, thẩm tầm mấy người đã ngồi xong, liền chờ cuối cùng một đạo canh đi lên mở ra ăn. Hảo siết, mau nếm thử. Mẹ ta trước kia mở tiệm cơm, ta theo học qua mấy tay. Lý Phi tử vừa dứt lời, hảo hảo không khí bỗng nhiên liền yên lặng đi xuống. Quân nhân cũng là người thường, bọn họ cũng có người nhà, lại mà bởi vì là quân nhân, muốn phục tùng mệnh lệnh, bọn họ ở mặt thế tai nạn tiến đến trước tiên không thể đuổi sẽ tới thân nhân bên người. Cũng không biết giờ phút này từng người thân nhân hiện giờ ở nơi nào, là trốn ở trong nhà, vẫn là đi ra ngoài tìm cầu xin che chở, vẫn là sớm liền đã biến thành tan thi một thành viên đâu. Ở mọi người cô đơn khó chịu thời điểm chỉ có thẩm tầm cùng thẩm vị ăn mùi ngon, bọn họ một cái người cô đơn, một cái bối cảnh hùng hậu, trong nhà người căn bản không có việc gì. Mà một nhất nhiên cũng là không có nhiều như vậy lo lắng kia một cái, trong nhà hắn cũng là quân nhân thế gia, mấy cái thúc thúc bá bá hiện tại vẫn là ở trong bộ đội, cho nên trong nhà người sớm liền ở đến gia đình quân nhân trong đại viện. Thẩm tầm múc một chén canh cá, nhũ bạch sắc canh cá thượng phiêu thanh xuân, canh cá không có mùi cá, chỉ có cá ngon, một ngụm đi xuống liền ấm đến tâm phổi gọi người quên chính mình vị trí nơi là mặt thế hai người ăn cơm nhã nhặn chiếc đũa cùng bát ở giữa khẽ chạm ở này an tĩnh trong không gian có một tia da hơi thở ăn đi chờ ổn định lại lại đi đem trong nhà người nhận lấy một nhất nhiên động đũa bắt đầu ăn cơm hắn theo như lời cũng không phải là lời an ủi mà là thật sự giác ép là sẽ không quên quốc gia các chiến sĩ hiện tại thượng đầu đã ở khẩn cấp xử lý chuyện này chỉ có đem trong bộ đội mọi người lo lắng sự giải quyết hảo bọn họ mới có thể an tâm tiếp tục cùng chạy ở tiền tuyến Điểm này là thẩm tầm bội phục nhất bọn họ, mặc thế đến ai không lo lắng cho mình người nhà an nguy, nhưng là bởi vì một thân gia xanh biết bọn họ liền thủ vững ở cương vị
ngây thơ chất phát là này chi trừ thẩm tầm cùng bên ngoài tuổi nhỏ nhất người hắn 18 nhập ngũ năm nay là hai năm trước trước tận thế vốn là không thể nhìn thấy người nhà vài lần mặt thế đến sau càng khó gặp ở cúp điện cùng tín hiệu sau trong nhà người càng là sinh tử không biết ăn ăn hắn sẽ nhỏ giọng nức nở nhưng quân nhân như hắn cho dù khó chịu khóc hắn vẫn là thẳng thắn thuộc bản ngồi ở trước đài một câu cũng không nói ăn cơm trên mặt hắn nước mắt lăn xuống ở trong bát cùng cơm cùng nhau ăn trước đó nghe thơm nức vô cùng đồ ăn hắn giờ phút này cũng nếm không ra mùi gì chỉ thấy đầy miệng chua xót càng là khó chịu càng là không thể an ủi cho nên trước đài mấy người đều là yên lặng ăn cơm không nói một câu thẩm tầm không có gia nhân vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này nàng đều là một thân một mình vì trong nhà người lo lắng ưu thương cảm xúc nàng chưa từng có qua không có cảm động thân thụ nàng lại càng không thích hợp mở miệng an ủi cho dù an ủi kia cũng đều là phí công một bữa cơm mọi người ăn không vị trừ thẩm tầm cùng thẩm vị này hai cái tâm đại những người khác đều chưa ăn ra cái gì mỹ vị sau bữa cơm là muốn rửa chén thẩm tầm đem này bọc tất cả mọi người còn tại khó chịu nàng liền tưởng rời đi trong chốc lát hiện tại không khí không tốt lắm nàng tan chảy không đi vào cầm một chút không dư thừa bát cơm cùng bàn thẩm tầm xách hai cái thùng không qua một bên rửa chén chờ mọi người thấy không thấy nàng thì nàng mới dùng thủy dị năng đem hai cái thùng đều đổ đầy thủy đừng nói cái gì mặt thế thủy sau bát đáng giá hiện tại nàng có thủy hệ dị năng tùy hứng lại nói nàng cũng không thể ăn một trận liền ném một bàn bát đi có không gian cũng không phải như thế phóng túng khi sớm hay muộn phải đem nàng không gian bát cùng bàn ném xong a à. tẩy hảo bát thẩm tầm liền sẽ bát đổ thu lên đợi trở về mấy người nghỉ ngơi địa phương thì mọi người đang tựa vào sát tường nghỉ ngơi mà mục nhất nhiên thì là cầm một quyển trên tay bút ký lật xem trước hạ tốt bản đồ nhìn hắn bút ký lượng điện đã nhanh tắt máy mà bây giờ hắn chính là cố gắng đem bản đồ lộ tuyến cho ghi tạc trong đầu nhìn đến bút ký thẩm tầm mới nhớ tới động cơ cũng là nhất trọng yếu đồ vật nếu như mình có động cơ vậy có thể giải quyết rất nhiều chuyện trên đường thời điểm nàng vẫn là chú ý một chút nhìn xem có thể hay không tìm đến động cơ đi thẩm tầm cho ta đến cái giường ngủ trên sàn nhà ta nhưng không muốn dần dần khôi phục yếu ớt đại thiếu gia diễn xuất thẩm vị tựa vào trên tường nói còn có ta muốn tắm rửa đã ba ngày không tắm ta trên người có mùi a à. nói thẩm tầm liền nhẹ vung trên người mình blue trắng chút động tác của hắn thẩm tầm giống như thật sự cảm nhận được hắn đập vào mặt mùi thúi lập tức nàng liền ghét bỏ lui về phía sau vài bước ngây thơ chất phát nghe vậy nhẹ liếc nhìn hắn một cái hắn là ba ngày không tắm rửa bọn họ nhưng là nhanh nửa tháng không rửa đâu bọn họ đều còn chưa nói cái gì đâu hành đi thẩm tầm thỏa hiệp theo một đám có mùi vị người ngồi chung một chiếc xe không phải là không thể nhưng là có năng lực đạt tới nào đó điều kiện liền không muốn ủy khuất chính mình các ngươi tắm rửa đi ta cho các ngươi thủy thẩm tầm chỉ vào nhà vệ sinh phương hướng nói ta mạc thế tiến đến sau nhận không ít nước máy cũng là vì lo trước khỏi họa hiện tại vừa lúc dùng tới thẩm tầm từ không gian lấy ra một bộ bộ quần áo cảm thấy số đo thích hợp nàng liền lấy đến đối phương trước mặt ngây thơ chất phát mấy người đều nhận đến một nhất nhiên thời điểm nàng dừng lại một chút một nhất nhiên cái này thể trạng quần áo được thật không thể tiểu tốt như vậy dáng người phải thật tốt bày ra cũng không thể chà đạp đến thẩm vị thời điểm hắn trực tiếp liền ghét bỏ thượng này đồ gì a à, này vải vóc có thể xuyên thô chết này muốn xuyên thượng một ngày nhưng liền được ma bị thương đại thiếu gia y phục này không kém mấy ngàn khối đâu không có trên vạn mau được quỷ khuất ngươi cùng lắm thì ngươi đem mình quần áo tắm rửa hôm sau làm ngươi lại xuyên thẩm tầm không phải chiều hắn chơi đâu hả này mặc thế đâu đặt vào nàng kiếp trước một kiện tốt quần áo bó lớn người muốn cướp được không đừng ghê tẩm ta thẩm vị một phen kéo qua nàng đưa tới quần áo ghét ánh mắt lượt qua trên người mình cho cho đen hắt blue trắng cùng quần áo tính chấp nhận chấp nhận đi thẩm vị khó chịu cầm quần áo hướng đi lầu hai buồn vệ sinh quần áo của hắn đều không có thấp hơn vạn hiện tại hắn liền chấp nhận một chút đi chương 33, tự lập vi vương thẩm tầm đi trước lầu hai nhà vệ sinh công cộng thả vài thùng nước hiện tại vẫn là mùa hè tẩy nước lạnh cũng không có cái gì nhưng thẩm vị lại càng nhằn mở nhà vệ sinh tắm rửa quần áo thô ráp ta nhịn nước lạnh ta cũng nhịn nhà vệ sinh nhiều người như vậy đã dùng qua nhà vệ sinh ngươi nhường ta ở bên trong tắm rửa thẩm vị biểu hiện trên mặt tràn đầy khó có thể tin tưởng thẩm tầm là nhịn lại nhịn nàng chậm rãi rút ra đường đao nói đi muốn tắm rửa vẫn là muốn ta cho ngươi gọt một lớp da xuống dưới kỳ thật cẩn thận nghĩ lại nhà vệ sinh tắm rửa cũng không có cái gì thẩm vị cúi đầu gấp giường như mình quần áo chững chạc đàng hoàng đi vào nhà vệ sinh tại đối phó thẩm vị loại này khác người đại thiếu gia vũ lực trấn áp mới là nhất có hiệu quả thẩm đại thiếu gia người so hoa kiều tính cách còn yếu ớt phiền toái như là hắn lại mang điểm bệnh thích sạch sẽ kia càng làm người không chịu nổi thẩm tầm tiêu độc đâu ngươi không tiêu độc thùng đâu thùng ngươi có hay không có rửa
tắm rửa xong một nhất nhiên mấy cái đều không có lại xuyên kia một thân lục y, mà là mặc vào y phục hàng ngày. Một nhất nhiên một thân hắc bạch thường phục cùng cái người mẫu giống như, này thân cao sung túc rất, phải nói thay đổi lục y bọn họ cho người cảm giác rất không giống nhau, mặc vào kia một thân khôi giáp giống như quần áo bọn họ chính là quân nhân, có không thể không hoàn thành sứ mệnh. Cởi lục y bọn họ liền cùng người bình thường đồng dạng, sinh động cũng không phải vạn năng. Này cái gì? Thẩm tầm ngươi cái gì ánh mắt? Thẩm vị đen mặt chỉ mình quần áo trên người. Thẩm vị một thân màu xanh rộng rãi ngắn tay, hạ thân một cái màu đen đồ lao động trung quần, thỏa thỏa trẻ tuổi người quần áo, thẩm tầm không cảm thấy có cái gì không thích hợp a. À. Thẩm vị vốn cũng liền mới 20 tuổi, hơn nữa lại dài xinh đẹp, này một thân ngược lại là khiến hắn xem lên đến có chút trung tính đứng lên, cùng cái sinh viên đồng dạng. Ta là giáo sư A à giáo sư, ta tượng trưng bờ lưu trắng đâu, uy nghiêm của ta đâu. Thẩm vị táo bạo hô to, hắn miễn cưỡng chính mình xuyên loại này vải vóc quần áo coi như xong, loại này kiểu dáng quần áo hắn thật là. Thật là được rồi, hắn nhịn một chút. Thẩm tầm yên lặng thu tay súng, sau đó lấy ra mấy tấm giường lớn cùng chăn. Nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lên đường đi. Nàng thu một ít nội thất, giờ phút này không lấy ra còn chờ cái gì. Cởi quân mạo một nhất nhiên ngắn mũi tất đầu, cả người dương cương lại a, à, nam nhân vị mười phần, hắn hướng thẩm tầm đi đạo, nói chuyện một chút. Thẩm tầm gật đầu, vừa lúc nàng cũng muốn cùng hắn nói chuyện. Đang chọn giường ngủ mấy người nhìn thoáng qua rời đi hai người đều không có để ý. Thẩm tầm cùng một nhất nhiên tựa vào siêu thị tầng 2 trên hàng rào, thẩm tầm dẫn đầu nói, cái này lâm thời tiểu đội vẫn là từ ngươi đảm đương đội trưởng, ngươi có thể cho ta đề nghị, nhưng là không thể ra lệnh cho ta, ta có thể nghe theo ngươi một ít an bài, nhưng ta không muốn sự ngươi miễn cưỡng cũng không thể, miễn cưỡng cũng vô dụng. Còn có trên đường đụng tới vật tư chính ta tìm đến cùng dựa bản lĩnh lấy đến về ta, các ngươi tìm được nói muốn liền về chính các ngươi, ta không lấy, nếu như là hai người đồng thời phát hiện, một người một nữa. Nếu bọn họ không bản lĩnh lấy đi, khi nàng liền thu cái này có chút chiếm bọn họ tiện nghi, nhưng là bọn họ có thân thủ có súng chi, nàng cũng có a, à, như thế nào nói đều là công bằng công chính điều kiện. Trên đường chúng ta thuộc về hợp tác quan hệ, ta sẽ không làm cái gì gây bất lợi cho các ngươi sự, cũng sẽ không phía sau xuống tay với các ngươi, đến thủ đô chúng ta liền tán. Chờ nàng nói xong, một nhất nhiên mới nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng kém không nhiều chính là ý tứ này. Thẩm vị, ta hy vọng trên đường ngươi cũng có thể bảo hộ hắn một ít, hắn là nhân tài, đối với quốc gia đến nói rất trọng yếu. Thẩm tầm gật đầu có thể. Không cần hắn nói nàng cũng sẽ bảo hộ thẩm vị, hơn nữa thẩm vị cũng không có nàng trong tưởng tượng yếu, anh 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 nói qua nó ở thẩm vị trên người cảm thấy rất mạnh tinh thần lực. Giống thẩm vị loại này đầu não người thông minh rất dễ dàng kích phát tinh thần hệ dị năng, cũng không biết hắn là cái kia loại hình tinh thần dị năng. Tinh thần dị năng cũng là có khác biệt, một loại vì công kích loại, một loại vì khống chế cảm giác loại, còn có một loại là phụ trợ hình. Tiền lưỡng loại lực công kích rất mạnh, sau thì là nghe không được tốt lắm nhưng là sau có khả năng sáng lập ra bản thân không gian, đem tất cả mọi người khóa ở một cái không gian trung sau đó đem tất cả mọi người giết chết. Tinh thần hệ dị năng thẩm tầm cũng không phải rất rõ ràng, nàng biết này đó vẫn là kiếp trước chính phủ tuyên bố ra tới, cũng không biết đáng tin hay không, nhưng là trọng điểm chỉ có một, đó chính là tinh thần hệ dị năng rất mạnh. Đương thẩm tầm cùng một nhất nhiên đi vào nghỉ ngơi địa phương thì, ngây thơ chất phát đang cùng thẩm vị khởi tiểu tranh chấp. Thẩm giáo sư, giường chỉ có bốn tấm, ngươi một người chiếm một trương lời nói chúng ta làm sao bây giờ? bảy người bốn tấm giường có một trương nhất định là thẩm tầm nàng một nữ hài tử đương nhiên không có khả năng sẽ cùng bọn họ chen một trương khi còn dư lại ba trương nhất định là chính bọn họ phân hơn nữa có một trương còn muốn ngủ ba người đâu bọn họ cũng không phải không thể ngủ trên nền nhưng là buổi tối thời điểm nhiệt độ không khí hội cực nhanh khoa trương hạ xuống mặt đất cho dù cửa hàng thảm vẫn là sẽ bị đông cứng mà bây giờ có giường bọn họ cũng không nghĩ ngủ trên nền bao lớn chút chuyện a à, gọi thẩm tầm nhiều thả một cái giường đi ra không được sao nàng không gian kia nhiều như vậy đồ vật Thẩm vị nằm thẳng ở một chiếc giường lớn ở giữa, rõ ràng không nghĩ cùng những người khác cùng nhau ngủ. Mặc thế đến ngươi chỉ số thông minh như thế nào cũng theo thấp xuống. Thẩm vị kinh thường thoáng nhìn ngây thơ chất phát. Ngây thơ chất phát nhất nuốt, thật đúng là, nhưng là hắn không mở được cửa kia a, à, vì thế hắn hướng ngồi ở một bên sửa sang lại ba lô vi kiệt nhìn lại. Vi kiệt xoay người không để ý tới, hắn lại nhìn về phía cách vách giường lý phi tử, sau trực tiếp nằm xuống chập mắt, người tốt mặt trình hạo càng là không phản ứng hắn. Ngây thơ chất phát nhìn xem tựa như một học sinh trung học, chờ đổi lại thường phục liền càng giống, hắn biểu môi quay đầu mà vừa lúc nhìn đến trở về thẩm tầm cùng một nhất nhiên. Thẩm tầm nhìn lên hắn liền nói, ta không ở nơi này nghỉ ngơi. Nàng còn có lời nói nói với anh anh anh, có đôi khi nàng khó tránh khỏi sẽ nói ra tiếng, cho nên nàng vẫn là cách mấy người xa một
kiếp trước mặt thế trung kỳ thời điểm tan thi tinh hạch liền tuôn ra đến nghe nói vẫn là một nữ nhân tuôn ra đến nữ nhân kia thẩm tầm nghe qua nàng đại danh nữ nhân kia là nữ trung hào kiệt tuổi không lớn lại thành lập căn cứ của mình căn cứ quy mô còn không nhỏ ở trong tận thế vòng tự lập không có nhất định năng lực người là làm không được mà nữ nhân này lại làm đến đại đa số nam nhân làm không được sự tuy rằng bội phục nhưng thẩm tầm không có cái kia tự lập vi vương tâm nàng thích yên lặng bình thường sinh hoạt tưởng không có gì vướng bận lại tiêu giao tự tại vượt qua mặt thế tự lập vi vương quá phiền toái chuyện cần làm quá nhiều nàng không có cái kia giả tâm chương 34, nguy hiểm tiến đến cách bọn họ xa một ít đến nhìn không thấy vị trí thẩm tầm liền lấy ra mặt khác giường cùng chăng mà giờ khắc này anh 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 cũng bị mắc tình thoải mái nằm sấp đến trên giường a à, thật là thoải mái a à, nếu lại đến một trận nồi lẩu liền hoàng mỹ ngươi một cái hệ thống ăn cái gì nồi lẩu mỗi ngày nghỉ ăn tuyệt không giống một cái thống tử mặt thế cúp điện thẩm tầm cầm ra đều là sung hảo điện đèn bàn một nhất nhiên bên kia thả lưỡng đài chính mình bên này thả một đài đủ chiếu sáng liền được rồi một viên tiểu tiểu lăng dạng tinh thể bị nàng nắm trong lòng bàn tay hiện tại nàng thủy hỏa dị năng đều vẫn còn nhất dai thủy hệ dị năng có thể đánh mãn lục thùng nước dáng vẻ mà hỏa hệ dị năng chính là bốn quả hỏa cầu hoặc là ba lần biển lửa hỏa hệ dị năng uy lực không kém một cái hỏa cầu đối phó một cái một cấp tan thi hoàn toàn có thể cũng không biết đối phó cấp hai tan thi sẽ như thế nào màu trắng tinh hạch không phân thuộc tính chỉ cần là dị năng giả đều có thể hấp thu như là tinh hạch có nhan sắc liền không thể tùy tiện loạn hấp thu cái gì dị năng liền hấp thu dị năng tương ứng tinh hạch ngũ hành trung dị năng đơn giản chính là đối ứng hồng lam lục nâu vàng tinh hạch mà tinh thần hệ đối ứng nhan sắc tinh hạch thẩm tầm chưa thấy qua nhưng là nghe nói là cực kỳ xinh đẹp hồng nhạt nàng đời trước cũng không nhận ra tinh thần hệ dị năng người đời này ngược lại là có cái hoài nghi tự tinh thần dị năng thẩm vị đối với hấp thu tinh hạch thẩm tầm rất là thuận buồm xuôi gió màu trắng tinh hạch nắm trong lòng bàn tay nàng nhắm mắt lại đi cảm thụ tinh hạch trung năng lượng màu trắng tinh hạch năng lượng yếu ớt nàng đem tinh hạch trung hơi yếu năng lượng câu đi vào thân thể tinh hạch trung năng lượng liền cùng điện từ trường đồng dạng tự động hấp dẫn dị năng giả đi tìm kiếm cho nên đương thẩm tầm mở to mắt thời điểm trong lòng bàn tay trong tinh hạch đã biến thành bột phấn nàng vẫn chưa thỏa mãn thở dài này hấp thu tinh hạch cùng tự chủ hấp thu trong không khí năng lượng chính là không giống nhau tinh hạch liền thuận tiện nhiều hấp thu một viên lượng tương đương chính mình tự chủ hấp thu tu luyện hai ngày đâu thăng cấp dị năng cũng chỉ có ba loại con đường một loại ở mưa to sau đó hấp thu không khí năng lượng vật chất tăng lên dị năng đẳng cấp một loại đem dị năng sử dụng đến cực hạn khi khôi phục dị năng thời điểm có thể cảm giác được dị năng có sở tăng trưởng cuối cùng một loại chính là mau lẹ lại thuận tiện một loại chính là có chút nguy hiểm đó chính là chém giết tan thi lấy tan thi trong đầu tinh hạch dùng tan thi tinh hạch đến đề thăng dị năng loại thứ nhất thẩm tầm mỗi ngày đều có làm mà loại thứ hai nàng sẽ không dễ dàng nếm thử dị năng hao hết kia dị năng giả cũng sẽ thoát lực thoát lực trong thời gian so với người bình thường còn không bằng ngay cả chạy trốn chạy sức lực đều không có khi thật là mặt cho người cùng tan thi làm thịt đập rớt trên tay bột màu trắng thẩm tầm liền cầm lấy một bên chăn đắp qua chính mình bắt đầu ngủ đông không ra thẩm tầm sở liệu biến dị mưa to đến nhường thời tiết thay đổi cực kỳ quỷ dị đến nửa đêm thời điểm nóng không được tất cả mọi người bắt đầu tranh đoạt chăn đứng lên chỉ một người ngủ thẩm vị ngược lại là ngủ đắc ý nhưng nửa đêm thời điểm hắn trong đầu chợt lóe một trận đau đớn hắn đột nhiên bừng tỉnh chung quanh đèn bàn vẫn sáng hắn đứng dậy xoa xoa đầu nhất cổ bất an thổi quét toàn thân hắn không cần suy nghĩ hắn liền gọi tỉnh mọi người tử diện bại liệt mau đứng lên vi thẩm vị xoay người lại lắc tỉnh ngây thơ chất phát chết tiểu tử ngươi cũng đừng ngủ có đại sự a à. một nhất nhiên cùng ngây thơ chất phát mấy người đều là chịu qua khắc nghiệt huấn luyện binh ở thẩm vị tới gần gọi bọn hắn thời điểm bọn họ liền tỉnh làm sao một nhất nhiên nhíu mày hỏi trên tay lại không chậm đem súng lục lên đạn nắm hảo ngây thơ chất phát cùng lý phi tử cũng nhanh chóng đứng dậy cầm lấy đặt ở bên cạnh súng mà vi kịp ở sau khi tỉnh lại liền đã đi gọi thẩm tầm đều là đội một bọn họ sẽ không đem thẩm tầm loại bỏ ra ngoài vi kiệt mang theo sắc mặt nghiêm túc thẩm tầm lại đây mà thẩm tầm trên tay đã nắm hảo đường đao tăng thi vẫn là biến dị thú thẩm tầm hướng thẩm vị hỏi tinh thần hệ dị năng tiếng người phải có tin bọn họ có thể thăm dò đến chỗ xa hơn là một cái di động hình người ra đa không biết tóm lại có bất hảo đồ vật dựa vào lại đây thẩm vị thật khẩn trương hắn cầm một nhất nhiên cho súng lục ngón tay đặt ở cò súng thượng hắn ngủ tại nhất cổ rất mạnh tinh thần lực hướng hắn tập lại đây nếu không phải là hắn đủ cường hắn đầu óc sợ là muốn bị thương nặng lời này rất không đáng tin nhưng ở tràng tất cả mọi người không dám khinh thị thẩm vị lại như thế nào thiếu gia tính tình cũng quyết sẽ không lấy loại sự tình này nói đùa hiện tại rời đi một nhất nhiên quả quyết hạ lệnh s
không thì cũng sẽ không như vậy dễ như trở bàn tay liền tinh thẩm vị còn đại nửa đêm liền lái xe rời đi. Nửa đêm thời gian tan thi là không cần ngủ, lúc này bọn họ không có mục tiêu đều an tĩnh xuống dưới, xem lên đến như là đứng ngủ đồng dạng, nhưng là chỉ là xem lên đến, kỳ thực là lúc này tan thi so tất cả quãng thời gian tan thi đều muốn tới phát triển. Siêu thị phía ngoài hai chiếc hung mơ chung quanh vây quanh không ít tan thi, một nhất nhiên bảy người đến cổng lớn thời điểm liền bắt đầu kiểm tra thương. Đợi chúng ta mở đường xông ra, ngươi liền theo chúng ta lên xe, không cần kéo dài. Một nhất nhiên lời này là nói với thẩm tầm, thẩm tầm thoạt nhìn rất cường thế, nhưng là hắn từ đầu đến cuối đều không có biết nàng thân thủ đến cùng như thế nào, hắn không thể không dặn dò một câu. Ân, không cần để ý đến ta. Thẩm tầm một thân màu đen tay áo dài thông khí y cùng rằng ri quần xem lên đến anh tư hiên ngang, nàng cũng xem xét chính mình viên đạn, còn tại hai chân bên cạnh đều thả một chiếc súng. Đều chuẩn bị xong sau, một nhất nhiên một cái thủ thế. Ngay thơ chất phát liền bắt đầu mở khóa, đường khóa rơi xuống một khắc kia bên ngoài tất cả tan thi cũng bắt đầu sôi trào. Tất cả tan thi đều tích màu đen nước miếng duỗi trảo hướng mấy người chộp tới, khô quắc cùng giữ tận bề ngoài cùng thật dài răng nanh làm cho người ta xem đầu mục nổ tung. Thình thịch đột nhiên. Dày đặc tiếng súng vang lên, ánh lửa ở trong đêm đen cháy lên, một nhất nhiên cùng ngây thơ chất phát mấy cái này cũng không ở che đậy, dây leo cùng thổ đâm, lôi quan tạc khởi. Thẩm vị có chút khiếp sợ, không nghĩ đến mấy người này giấu cũng thâm a. À. Nhất là một nhất nhiên càng làm nàng khiếp sợ, không nghĩ đến còn có một cái lôi hệ dị năng giả. Trừ ngũ hành dị năng cùng tinh thần dị năng, còn có một cái thuộc về thiên nhiên lại không ở ngũ hành trung dị năng, đó chính là lôi hệ dị năng. Bởi vì này dị năng so tinh thần dị năng còn hiếm thấy, cho nên thẩm tầm trước cũng liền không sắc, bởi vì nàng kiếp trước sở công tác thống kê ra tới lôi hệ dị năng giả cũng chỉ có ba cái mà thôi. Mà ba cái kia lôi hệ dị năng giả mỗi người đều trở thành nhân vật phong vân, ở trong tận thế hô phong hoáng vũ. Mà bây giờ một nhất nhiên vậy mà chính là lôi hệ dị năng giả, vậy thì vì sao kiếp trước chưa từng nghe qua tên của hắn? Một nhất nhiên như vậy người không đạo lý không có tiếng tâm gì a, à, trừ phi. Hắn căn bản không có sống qua mạc thế trung kỳ. Một nhất nhiên bảy người đem thẩm vị vây quanh ở trong đó hướng xe di động, từng bước một bắn phá xong lại tan thi. Tầng tầng lớp lớp tan thi thi thể ngã trên mặt đất, vì thế mọi người liền tăng nhanh bước chân chạy về phía xe. Chờ đến gần xe thì một nhất nhiên một cái lựu đạn ném ra đi sau đó liền chui vào trong xe phụ trách lái xe ngây thơ chất phát lập tức liền hướng một nhất nhiên nổ ra một cái khe hở địa phương chạy qua thẩm vị cùng thẩm tầm là một chiếc xe lái xe là ngây thơ chất phát phó điều khiển là một nhất nhiên một cái khác chiếc xe là trình hạo cùng lý phi tử phi kịp nhanh mở ra lên xe thẩm vị trong lòng bất an càng thêm làm lớn ra loại nguy hiểm này cảm giác càng ngày càng đến gần chương 35, tinh thần dị năng một trận tinh thần dao động truyền đến xung quanh tan thi bỗng nhiên có mục tiêu bọn họ tất cả đều hướng thẩm vị xe công kích mà bỏ qua vi kiệt kia một chiếc xe chạy nhanh chóng tan thi móng vuốt câu ở hung mơ phòng hộ cục thượng chống đạn thủy tinh bị chụp đập ba ba rung động ngây thơ chất phát hoảng sợ sắc mặt đánh vào liên tục chặn lại bọn họ tan thi này đó tan thi cũng không biết phát cái gì điên chỉ điên cùng công kích bọn họ xe thẩm tầm hướng ra ngoài vừa thấy cùng bọn họ đồng hành vi kiệt chiếc xe kia trừ mấy con vây đuổi theo bọn họ liền bọn họ chiếc này giống nhanh thịt liên tục hấp dẫn tất cả tan thi này đó tan thi có đầu lĩnh thẩm tầm một chút liền xuống định luận chỉ có tinh thần hệ tan thi có năng lực này nàng thầm mắng một tiếng gặp phải loại kia tan thi không tốt cố tình là khó khăn nhất truyền tinh thần hệ tan thi có thể khống chế như thế nhiều tan thi công kích bọn họ con này tinh thần hệ tan thi ít nhất là cấp 2 hoặc là ba cấp cái gì tan thi còn có đầu lĩnh ngây thơ chất phát kêu sợ hãi này đó tan thi không sợ đau không sợ chết coi như xong này còn có buổi họp chỉ huy tan thi đầu lĩnh tan thi này còn có hay không để nhân loại sống a à? Nhân loại đều có người dẫn đầu, tan thi đương nhiên cũng sẽ có thẩm tầm đem một cái lựu đạn đặt ở thẩm vị trong tay, ngươi được đừng chết. Nàng không biết thẩm vị là khi nào chết, lại là thế nào chết, nhưng là có nàng ở địa phương nàng sẽ không để cho hắn chết. Không chết được thẩm vị ước lượng trong tay lựu đạn cười nói, ta có thể giải quyết bên ngoài những kia tan thi. Khi chỉ tan thi đại khái là cùng ta đồng dạng dị năng, chỉ cần ta tìm đến vị trí của hắn liền có thể đánh chết hắn. Thẩm tầm sửng sốt xem như hiểu được thẩm vị tinh thần dị năng là loại kia loại hình. Làm sao? Không tin A thẩm vị bản khởi xinh đẹp gương mặt, chỉ cho phép các ngươi có dị năng, ta vẫn không thể có dị năng. Ta nhưng là tinh thần hệ dị năng. Bảy người này tiểu đội ngũ trong, một nhất nhiên là lôi hệ, thẩm tầm là hỏa thủy lưỡng hệ, vi kiệt là thổ hệ, trình hạo là một hệ, thẩm vị là hiếm có tinh thần hệ. Bảy người trong liền có một nửa trở lên dị năng giả, này chi tiểu đội có thể nói là rất mạnh. Ngược lại không phải thẩm tầm nhíu mày, vậy ngươi có thể tìm tới kia chỉ đầu lĩnh tan thi vị trí sao? Thẩm vị
tinh thần lực công kích có thể so với vật lý công kích khó trị nhiều, như là thẩm vị tinh thần quá yếu nếu bị công kích, hơn phân nữa sẽ biến thành ngu ngốc. Cái này, ta không rõ lắm thẩm vị lược chần chờ. Hắn cũng là vừa mới sờ soạn tinh thần dị năng không lâu, vẫn không thể hoàn toàn thuần thục vận dụng, chỉ biết một cái chiêu số đó chính là công kích, chỉ biết mảnh dùng tinh thần làm vũ khí công kích, phòng ngự nhưng sẽ không. Vậy còn là tính thẩm tầm đem hắn ấn hồi chỗ ngồi, ta xem cái kia thiếp mời thượng nói, như là không thuần thuộc tinh thần dị năng, mù quán sử dụng sẽ biến ngu ngốc. Thẩm tầm không trung thiếp mời thẩm vị là biết, mặc thế đến sau thần bí nhân kia phát thiếp mời nhưng là lửa nóng rất, khắp nơi ở trên mạng loạn truyền, cũng là ít nhiều cái này thiếp mời mọi người mới sẽ đối dị năng có sở lý giải. Có sao, ta như thế nào không thấy được thẩm vị ánh mắt hoài nghi lược qua nàng. Yêu tin hay không, không tin ngươi liền thử một chút. Biến ngu dại không biết còn có hay không có thể chế tạo ra tan thi kháng thể. Thẩm vị còn thật sự thử, tinh thần hắn lực đản xuất một vòng một vòng, chỉ có một cấp hắn được điều tra phạm vi cũng đã là 50 mét bên trong. Dị năng đẳng cấp đồng dạng có đôi khi cũng không phải tỏ vẻ đều là mọi người đều là đồng dạng mạnh yếu, mà là căn cứ tự thân năng lực thiên phú. Bình thường một cấp tinh thần dị năng giả chỉ có thể điều tra 3 mét trong phạm vi địa phương, mà thẩm vị như vậy đã là thiên phú hướng tuyệt. Thẩm tầm cũng không ngăn cản, mà phía trước một nhất nhiên thì là không đồng ý muốn ngắt lời hắn thẩm tầm nhẹ nhàng một câu liền ngăn trở hắn. Trên đường đánh gãy hắn, hắn cũng sẽ biến ngu ngốc. Lừa hắn, sẽ không thay đổi ngu ngốc, giống thẩm vị như vậy vừa mới nếm thử nhiều nhất liền đầu óc trọng thương mà thôi. Hơn nữa nếu bọn họ còn như vậy bị nhốt đi xuống, bọn họ cũng đừng nghĩ đi ra địa phương này. Theo thẩm vị thả ra càng nhiều tinh thần dị năng, sắc mặt hắn càng phát bạch, mà chiếu hắn này trạng thái coi như tìm được kia chỉ tinh thần hệ tan thi cũng vô pháp cùng đối phương dùng tinh thần lực đánh nhau. Ở ngay thơ chất phát lái xe càng ngày càng khó khăn thì thẩm vị đột nhiên mở mắt, tìm được, ở 10 giờ phương hướng một nhà bán hài nhi đồ dùng tiệm trong. Đi nơi nào, ta cùng ngươi giải quyết hắn. Thẩm vị trèo lên một nhất nhiên bả vai, trên mặt thần sắc nghiêm túc, hiện tại chỉ có thể là nàng cùng một nhất nhiên giải quyết kia chỉ tan thi. Một nhất nhiên gật đầu, kia chỉ tan thi rõ ràng nhìn chầm chầm bọn họ, như là không giải quyết hắn, bọn họ thật sự đi không ra nơi này. Ngay thơ chất phát nghe vậy lập tức hướng thẩm vị chỉ phương hướng mở ra. Tinh thần hệ tan thi có thể chỉ huy tan thi còn không nhiều, nhưng là chỉ chỉ huy mấy cái là đủ rồi, mặt khác tan thi sẽ bị chỉ huy tan thi mang theo cùng nhau công kích thẩm tầm ngồi xe, vi kiệt đi theo phía sau bọn họ một tất cũng không rời. Tan thi đánh vào trắng gió thủy tinh thường, màu đen vết máu mơ hồ bọn họ cửa sổ kính, cần gạt nước cũng vô pháp cạo này đó máu đen. Nồng đậm sền sệt mùi máu tươi so trong chợ chết mất cá thi thể mùi thúi còn khó hơn văn. Thẩm vị ở hao tổn rơi rất nhiều tinh thần lực mặt sâu sắc liền không quá tốt, thẩm tầm nói không sai vừa mới hắn thiếu chút nữa liền bị kia chỉ tinh thần hệ tan thi cho phế bỏ hắn đối với tinh thần dị năng còn không quá thuần thục vừa chạm đến đối phương tinh thần lực hắn tựa như nhìn thấy cựu địch chỉ biết một mặt tiến công thiếu chút nữa liền đối phương đạo cho biến thành ngu ngốc ngây thơ chất phát nhìn xem thẩm giáo sư ta cùng thẩm tiểu thư đi ra ngoài giải quyết kia chỉ tan thi một nhất nhiên cầm hảo súng ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm càng ngày càng gần hài nhi đồ dùng cửa hàng chuyên doanh là đội trưởng các ngươi cẩn thận ngây thơ chất phát xe liên tục đụng bay nhào lên tan thi cho dù một nhất nhiên cùng thẩm tầm làm như vậy rất nguy hiểm nhưng là khó hiểu hắn không phải rất lo lắng hắn tổng cảm giác hai người này sẽ không xảy ra chuyện ở kề bên hài nhi đồ dùng cửa hàng chuyên doanh khi ngây thơ chất phát một cái vẫy đuôi ném đi mặt sau tan thi lại một cái trôi đi đem xe chung quanh tan thi thanh không lúc này bọn họ cũng đứng ở hài nhi đồ dùng cửa hàng chuyên doanh cửa thẩm tầm cùng một nhất nhiên nắm chặt thời cơ đẩy cửa xuống bọn họ vừa xuống xe liền nổ súng quét đi tiếp cận bọn họ tan thi vọt vào hài nhi đồ dùng cửa hàng chuyên doanh Uy, khi chỉ tan thi là chỉ gầy teo tiểu tiểu đôi mắt hồng hồng. Ở bọn họ rời đi tới, thẩm vị chịu đựng đau đầu hô to. Trên chỗ điều khiển ngây thơ chất phát xấu hổ, cái kia tan thi đôi mắt không phải hồng. Thẩm vị lời nói, thẩm tầm cùng một nhất nhiên đều nghe thấy được. Hai người vọt vào hài nhi đồ dùng cửa hàng chuyên doanh liền đem cửa khóa lại, mà bên ngoài dừng lại ngây thơ chất phát cũng nhanh chóng lái xe bắt đầu ở hài nhi đồ dùng cửa hàng chuyên doanh chung quanh đi vòng, tranh thủ ở một nhất nhiên cùng thẩm tầm giải quyết xong kia chỉ tan thi lúc đi ra trước tiên liền nhận được bọn họ chương 36, tinh thần công kích. Hài Nhi đồ dùng cửa hàng chuyên doanh bên trong yên tĩnh, hai người đi vào liền khóa cửa lại. Nửa đêm không có ánh đèn, thẩm tầm từ không gian lấy ra hai ngọn đèn bàn mở ra đặt xuống đất chiếu sáng. Cẩn thận một chút, cùng đi. Một nhất nhiên cùng thẩm tầm lưng tựa lưng, cùng thẩm tầm cùng nhau tiến vào là hắn suy nghĩ sâu xa qua, thẩm tầm có dị năng, thân thủ xem lên tới cũng không kém, là sao ngây thơ chất phát cùng
như là kinh thường sợ sẽ biến thành tan thi một thành viên. Sư. Một loại quỷ dị loài bò sát bò qua thanh âm vang lên, hai người đồng thời nhìn về phía phát ra tiếng ở, nhưng ở hai người quay đầu nháy mắt, bọn họ trái ngược hướng liền đánh tới một cái nhỏ gầy bóng đen. Thẩm tầm ánh mắt nhất lệ rút đao bổ ngang đi qua, một nhất nhiên phản ứng kịp chính là một chân đạp qua, ầm một tiếng chính giữa kia chỉ bóng đen ngực. Bay rớt ra ngoài bóng đen không đợi hai người xem rõ ràng tựa như con nhện bò sát như vậy nhanh chóng bò đi. Đây cũng là kia chỉ tinh thần hệ tan thi. Thẩm tầm nhíu mày, trong lòng có chút khẩn trương, tinh thần hệ tan thi nàng kiếp trước kiếp này đều là lần đầu tiên đụng tới, như là đối phương dùng tinh thần công kích nàng cùng một nhất nhiên liền chỉ có thể bị động, cho nên bọn họ muốn sớm làm giải quyết con này tan thi, miễn cho hắn phản ứng kịp dùng dị năng công kích bọn họ. Đẳng cấp càng cao tan thi chỉ số thông minh càng cao, bề ngoài cũng càng giống người loại, duy nhất không thay đổi vẫn là bọn hắn đối với nhân loại máu thịt khát vọng, loại này khát vọng tựa như nhân loại đối với đồ ăn khao khát. Tốc độ rất nhanh, chúng ta không thể cùng hắn tiêu hao dần. Mục nhất nhiên thu tay súng sử dụng chủy thủ, tan thi tốc độ quá nhanh cho dù hắn là thần thương thủ cũng đánh không trúng hắn. Ân. Thẩm tầm gật đầu, tan thi là không có thể lực hao hết này cách nói, bọn họ không biết mệt mỏi không biết đau đớn. Ở hai người tách ra dựa vào thân thể chậm rãi vừa di động một cái màu đỏ đôi mắt ở trong bóng tối yên lặng nhìn bọn họ, đột nhiên mắt đỏ chủ nhân liền xông ra ngoài, mục tiêu là thẩm tầm. Ở con này tan thi trong mắt thẩm tầm là yếu nhất cái kia nhưng hắn sai rồi thẩm tầm là sức lực không có đại nhưng thân thủ cùng mẫn cảm độ tuyệt không so một nhất nhiên kém thậm chí mẫn cảm độ phương diện cao hơn ra một nhất nhiên ở tang thi hướng nàng cắn tới thời điểm còn kèm theo anh 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 nhắc nhở một nhất nhiên nghe không được thẩm tầm lại là nghe được nàng trước tiên liền hướng bên cạnh ngay tại chỗ lăn một vòng một nhất nhiên lập tức đứng ở trước mặt nàng dùng chủy thủ xẹt qua tang thi thò lại đây móng vuốt màu đen móng tay dài cùng chủy thủ gặp phải tang thi cùng một nhất nhiên đồng thời vừa lui lúc này hai người mới nhìn rõ ràng này tang thi bộ dáng này tan thi quả nhiên như thẩm vị nói như vậy gầy teo tiểu tiểu thể trạng còn chưa có thẩm tầm đại nhưng hắn bề ngoài không có giống bên ngoài những kia tan thi như vậy khô quắc hơn nữa màu đỏ trong mắt có suy nghĩ ánh mắt đẳng cấp cao tan thi có được nhất định chỉ số thông minh huống chi vẫn là một cái tinh thần hệ tan thi nhỏ gầy tan thi vỡ ra miệng đã đến sau tai căng đột xuất răng nanh lại vàng lại xấu khóe miệng còn tổng tích trong suốt sền sệt chất lỏng cũng nguyện không được có ít người tình nguyện tự sát cũng không muốn bị tan thi cắn một cái con này nhỏ gầy tan thi chân hơi cong có chút giống nào đó loài bò sát đứng thẳng lên chân. Ở tách ra một khắc, thẩm tầm cùng một nhất nhiên hỏa cầu cùng lôi điện đồng thời ném qua, hai người đều vẫn là một cấp dị năng, một nhất nhiên một đạo lôi điện, thẩm tầm một cái hỏa cầu, hai người đều không dám đại phóng dị năng. Dùng dị năng lắc lư chiêu sau hai người liền hướng tan thi vọt qua, lấy thẩm tầm phán đoán, con này tan thi hẳn là cấp 2. Trước con này tan thi hao nhiều như vậy dị năng khống chế mặt khác tan thi đến vây công bọn họ, hiện tại giờ phút này hẳn là không thừa bao nhiêu dị năng mà cái này cũng đúng lúc là bọn họ giải quyết xong hắn tốt nhất thời khắc. Quân nhân xuất thân một nhất nhiên thêm nàng nhiều năm cùng tan thi giao tiếp kinh nghiệm, thẩm tầm có tự tin nàng cùng một nhất nhiên có thể bắt lấy con này tan thi. Dị năng giả máu thịt so với người bình thường càng có thể hấp dẫn tan thi, mà một nhất nhiên cùng thẩm tầm đều là dị năng giả còn cường, thẩm tầm cùng một nhất nhiên hướng tan thi công đi qua lại đây, tan thi cũng dài lớn miệng hướng bọn hắn tắt tới. Hai phe tới gần, thẩm tầm đường đao chém ngang, bật lên lực vô cùng tốt tan thi nhảy dựng lên dùng nàng thân đao làm chi điểm bắn dậy sau đó đánh về phía mục nhất nhiên mục nhất nhiên vì không tiếp xúc đến tan thi móng vuốt trở nên đánh ra một cái lôi cầu sau đó nhanh chóng lui về phía sau tan thi nhảy xuống ở trên sàn nhà đập ra một cái động lớn đỏ hồng mắt tan thi ngẩng đầu lưu lại kỳ quái chất lỏng miệng hướng mục nhất nhiên phương hướng trương trương hợp hợp kỳ quái gào thét tiếng từ hắn trong miệng phát ra thẩm tầm không có dừng lại ở tan thi nện xuống đến thời điểm liền hướng hắn chém ra một cái hỏa cầu tốc độ cực nhanh hỏa cầu nháy mắt liền đập đến tan thi trên người thành công đem tan thi nửa cánh tay đốt vung kích đầu hắn thẩm tầm hô to mục nhất nhiên nghe vậy liền lập tức rút ra đùi biên súng lục hướng tan thi đánh liên đánh tam súng 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 mục nhất nhiên đều là hướng tan thi đầu đánh hắn có thể khẳng định không có đánh vạt ra nhưng là tan thi bất động liền ở nơi nào tam viên đạn vẫn là đánh vào tan thi bên cạnh mặt đất con này tinh thần hệ tan thi lại phát ra kỳ quái cùng loại tiếng cười thanh âm tự hồ là đang cười nhạo mục nhất nhiên cùng thẩm tầm mà thẩm tầm giờ phút này cũng ám đạo con này tan thi tinh thần dị năng chỉ sợ là khôi phục một chút, nghĩ gì đến cái gì, ngay sau đó đầu của bọn họ liền bị một loại ngoại lai năng lượng chấn ông ông vang. Ngô, hai người ôm đầu. Liều mạng thẩm tầm ánh mắt nhất lệ chịu đựng đau nhất từ tại chỗ nổi lên đem đường đao chém vào trốn thoát tan thi trên vai. Tan thi sẽ không đau đớn nhưng là sẽ bị chọc giận, chân hắ
hơn nữa còn khôi phục một ít dị năng tan thi bọn họ đối phó đứng lên đụng phải chút phiền toái nhỏ. Ông ông. Đột nhiên công kích bọn họ đầu tinh thần lực biến mất, đầu một mê muội cảm giác biến mất không thấy, thẩm tầm cùng một nhất nhiên nhìn nhau lập tức liền chạy đứng lên hướng tan thi quăng đi dị năng. Lần này dị năng hai người không hề giữ lại, ba đạo ti chớp ba cái hỏa cầu, đem tan thi tránh né vị trí toàn cho khóa cứng. Bị khắc tinh thần lực công kích tan thi táo bạo tả thiểm phải trốn, hắn này vừa tránh ra một cái hỏa cầu, bên phải một đạo thiểm điện bổ tới đem hắn đánh té xuống đất. Thẩm tầm nhân cơ hội đem đường đao ném qua cắm vào tan thi ngực đem hắn đinh ở trên giá hàng. Tan thi nghe răng ba, thật dài đầu lưỡi vương ra ngửa mặt lên trời kêu to, nhưng rất nhanh nhất cổ cường hãng tinh thần lực liền đè lại khiến hắn ngậm miệng. Một nhất nhiên cùng thẩm tầm mặt bạch đồng thời nổ súng đánh về phía tan thi đầu. Bang bang. Hai tiếng súng tiếng khởi đều là chính giữa tan thi mi tâm ở, quát to dãy dụa tan thi liền như thế bất động. Một nhất nhiên hư bạch mặt nửa quỳ xuống đất, hắn là thật sự đem dị năng đều bỏ ra đi, mà thẩm tầm so với hắn tốt hơn, nàng là song hệ dị năng, tồn trữ dị năng bị liền so với hắn nhiều hơn chút, cho nên nàng còn chưa có suy yếu đến ngã xuống tình cảnh. Chương 37, Mạc Thế Thiên Đường Thẩm tầm nhanh chóng đi qua rút ra đường đao đem tan thi đầu chém tới một nửa, sau đó dùng mũi đao ở tan thi trong ốc quấy, thẳng đến một cái hồng nhạc hình lục giác tinh thể hòa lẫn ốc rơi xuống đất, thẩm tầm mới dùng giấy khăn bao tinh thể lau sạch sẽ sau bỏ vào túi tiền. Đây là cái gì? Mục nhất nhiên đi đến bên người nàng nhìn chầm chầm nàng trong túi áo hồng nhạc tinh thể hỏi. Thứ tốt, nhưng không phải đưa cho ngươi thẩm tầm còn nói, còn có thể xông ra sao, nơi này không thể đợi lâu. Hài nhi cửa hàng chuyên doanh môn đã lung lay sắp đổ, trước đó là vì mặt đất kia chỉ cấp hai tan thi ở. Bên ngoài những kia tan thi mới không dám tiến vào, hiện tại con này cấp hai tan thi đã không có, bên ngoài những kia ngửi được bọn họ vị liền nên xông tới. Có thể một nhất nhiên nắm tay tay sau đó gật đầu, coi như không có thể lực hắn cảm thấy thẩm tầm vẫn là muốn đi ra ngoài, còn không bằng khẳng định một chút. Hảo nghe được câu trả lời của hắn, thẩm tầm có chút hài lòng gật đầu, quả nhiên là thần đồng đội. Tan thi đem cửa chụp ba ba vang, khung cửa loãng xoảng đương loãng xoảng đương nhường thẩm tầm đã ở trong lòng bắt đầu đếm ngược này môn ngã xuống thời gian thẩm tầm đã không thể lại keo kịp nàng lấy hai thủ mảnh đạn cho một nhất nhiên còn có một loạt viên đạn cùng một phen megapixel năm hệ liệt súng tự động một nhất nhiên đã không sợ hãi nàng vì sao có súng chi có cái gì đều là của nàng sự hắn không có quyền hỏi đến mặc thế đến đã nhượng nhân loại mấy ngàn năm đến thành lập đạo đức hệ thống băng hà hiện giờ mọi người cảm thấy bất an ai còn quản thương như thế nào đến trận mưa lớn này sau đó còn không biết có thể sống được đến nhân loại có bao nhiêu đâu lộng hảo trang bị thẩm tầm nhìn về phía một nhất nhiên xong chưa Mục nhất nhiên kiểm tra hảo viên đạn điểm điểm. Hai người nhìn về phía cửa, mục nhất nhiên thói quen tính làm ra một cái thủ thế, ở đâu cái thủ thế rơi xuống sau, mục nhất nhiên ném ra một cái lựu đạn. Cửa bị đập mở ra, tan thi tàn chi bay lên, hai người đồng thời nổ súng, dày đặc tiếng súng sáng lập ra một con đường, giờ phút này tại hai người tựa như trên đùi ấn thượng phong hỏa luân đồng dạng vọt ở giữa. Chạy ở tan thi ở giữa, hai người trên người khởi một tầng lại một tầng nổi da gà, vọt vào tan thi trong đàn không phải ai đều có lá gan đó. Đội trưởng ngây thơ chất phát xe vọt tới vi kiệt cho bọn hắn mở đường lý phi tử cùng trình hạo liền mở ra cửa kính xe dùng súng hấp dẫn tan thi thẩm tầm thấy vậy càng là cảm thán một câu thật là hảo đồng đội này nếu là đổi những người khác chỉ sợ đã chính mình trốn nơi nào còn có thể nghĩ đến bọn họ này hai cái còn vây ở chỗ này người mục nhất nhiên cùng thẩm tầm chỗ tựa lưng dựa vào lấy vòng hình chi tư hướng bốn phía bắn phá chờ tan thi càng dựa vào càng gần thời điểm thẩm tầm hướng tiền phương ném một cái lựu đạn liền dùng cuối cùng một chút dị năng bỏ ra một cái hỏa cầu sau đó hướng mục nhất nhiên hô đi một nhất nhiên mặt lạnh đỡ thẩm tầm, tay phải súng tự động không khó khăn quét về phía chung quanh tan thi, một cái lựu đạn đi xuống cho hai người trống ra nhất định không gian. Lý Phi Tử vẫn luôn đang quan sát bọn họ, thiếu chút nữa bị duỗi trảo vào tan thi cho bắt đến. Phi Tử, cẩn thận. Lái xe vi kịp một cái ném cuối nhường Lý Phi Tử khó khăn lắm tránh thoát tan thi móng vuốt. Lý Phi Tử bừng tỉnh thở mạnh, thiếu chút nữa hắn liền muốn biến thành kia tan thi trong đó một thành viên. Ở thẩm tầm cùng một nhất nhiên đi ra tan thi vây quanh thì ngay thơ chất phát xe cũng vừa hảo đi vào băng ghế sau thẩm vị trắng bệt mặt mở cửa xe mục nhất nhiên ôm có chút suy yếu thẩm vị nhào vào mục nhất nhiên chân dài lộ ở bên ngoài chạy tới tan thi bắt lấy giày của hắn trong phút chỉ mảnh treo chung thẩm vị dùng súng đem bắt lấy mục nhất nhiên tan thi cho nát đầu mục nhất nhiên chân nhất câu đem xe môn cho mang theo ngây thơ chất phát cũng thuận thế đem xe lái đi phía sau lý phi tử cùng trình hạo thấy bọn họ an toàn lên xe nhanh chóng vừa thu lại súng quay lên cửa kính xe thẩm tầm cùng mục nhất nhiên đổ vào sau xe tòa một cái ở trên ghế một cái ở gầm xe hạ Thẩm tầm chính là gầm xe hạ
hiện tại cũng chỉ có ngây thơ chất phát một người có sức chiến đấu, băng ghế sau ba cái dị năng dùng tiêu hao. Khi chỉ tinh thần hệ tan thi đối thẩm tầm cùng một nhất nhiên dùng tinh thần công kích thời điểm, chính là thẩm vị bỏ ra tinh thần lực chế trụ kia chỉ tan thi lúc này mới nhường thẩm tầm cùng một nhất nhiên tìm được cơ hội. Cho, ngươi nhanh chóng khôi phục. Thẩm tầm ghé vào trên ghế, từ trong túi tiền cầm ra một cái hồng nhạc hình lục giác tinh thể đưa cho hắn. Này cái gì? Thẩm vị là nghiêm trọng nhất cái kia, hắn bị kia chỉ tan thi phản kích cho tổn thương đến, hiện tại đầu óc ông ông đau, nói chuyện đều cảm giác có nhị trọng âm. Thẩm tầm khẽ nhất khẩu, muốn nói lại không muốn nói, nhưng là hiện tại thẩm vị tổn thương đến chính là cần viên tinh hạch này thời điểm, hơn nữa tinh thần hệ tan thi tinh hạch chính nàng cũng không dùng được. Này cái gì? Thẩm vị chịu đựng đầu đau cảm giác có chút giận hỏi nữa một lần. Mù được được nhiều như vậy, cho ngươi liền lấy thẩm tầm giọng so với hắn càng lớn, đem nó nắm, nhắm mắt lại cảm thụ bên trong năng lượng, cảm nhận được liền hấp thu, hiểu không? Thẩm tầm ba một tiếng đem tinh hạch chụp trong tay nàng, giọng nói khó được ác thanh ác khí. Thẩm vị vốn là đau đầu khó nhịn, giờ phút này không nghĩ cùng nàng ầm ĩ, hơn nữa này tinh hạch trung truyền đến năng lượng ba động sát thật rất khiến hắn động tâm, vì thế hắn liền ấn thẩm tầm nói đem tinh hạch nắm trong lòng bàn tay nhắm hai mắt lại. Thẩm tầm thấy hắn nghe theo liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà một nhất nhiên lúc này ánh mắt cũng chuyển lại đây, hắn mặt vô biểu tình thoáng nhìn nàng, muốn hỏi rất nhiều thứ nhưng là ngại với hắn cùng nàng còn chưa có như vậy quen thuộc liền không có nói chuyện. Ta ép cơ cơ ép cơ cơ ép chứng khoán, cái gì ngoạn ý, này nha ngoạn ý a. À. Người ruột trưởng như vậy sao? Ngây thơ chất phát lái xe đánh thẳng về phía trước, đụng bay một cái tan thi sau, thân thể đối phương cắt thành hai bên lộ ra bên trong nội tạng. Mà vừa vặn kia trực tràng liền quấn ở xe cần gạt nước thượng hắc hồng vết máu cùng làm người ta buồn nôn nội tạng thiếu chút nữa nhường ngây thơ chất phát mở ra không đi xuống băng ghế sau ba người một cái tái nhất cái trầm mặt chỉ có ngây thơ chất phát hô to thanh âm vang lên còn có mặt sau vi kiệt xe thường thường vang lên tiếng súng những âm thanh này ở này sau nửa đêm đặc biệt náo nhiệt ngây thơ chất phát một đường quá quan trảm tướng ở hung mơ lỏng xuống một cái đại ổ thì hai chiếc xe rốt cuộc an toàn thoát khỏi vòng vây chính xác chạy ở trên đường cái đáng tiếc không thể đi nam thành căn cứ quân sự muốn một ít súng ống đạn dược Ngây thơ chất phát nhìn xem cách càng ngày càng xa Nam Thành cùng còn không buông tay đuổi theo bọn hắn tan thi liên tục thở dài. Mục đích của bọn họ là ở Nam Thành căn cứ quân sự bổ sung một ít đạn dược lại lên đường xuất phát thủ đô, ai ngờ sự tình có biến, thoát khỏi bọn họ nguyên bản kế hoạch. Không quan trọng một nhất nhiên nói, không có súng bọn họ cũng có thể che chở thẩm vị đến thủ đô, trải qua đêm qua như vậy quá mức sử dụng dị năng, hiện tại hắn đối dị năng giống như có tân lý giải. Mà lúc này thẩm vị cũng hấp thu xong tan thi tinh hạch, hắn mở con ngươi, trong mắt một mảnh kinh hỉ tinh thần sáng láng bộ dáng không có nửa phần trước suy yếu vô lực dáng vẻ. Đây là vật gì, rất kỳ quái, vậy mà ẩn giấu dị năng giả yêu cầu năng lực năng lượng, ta cảm giác tốt hơn nhiều, hơn nửa dị năng giống như có chút trở nên mạnh mẽ. Thẩm vị trong mắt bột phát ra tìm tòi nghiên cứu hào quang, hắn tưởng nghiên cứu, hiện tại liền tưởng, lập tức liền tưởng, mặc thế đến quả thực là bọn họ này đó nghiên cứu khoa học quái nhân thiên đường A. Chương 38, Tan thi tinh hạch. Cái gì thứ gì, ngươi không nhìn tiểu thuyết sao? Thẩm tầm tính toán mù hổn đi qua, nàng tuyệt đối sẽ không bộc lộ ra chính mình là thế nào biết tan thi tinh hạch, lúc này liền đem nồi ném cho vạn năng được tiểu thuyết. Thẩm vị xinh đẹp khóe mắt dơ lên đạo ở ngươi xem tiểu thuyết tuổi tác ta đã tiến nghiên cứu sinh, ta xem là sinh vật hóa học, phần tử sinh vật học, gian công trình, vi sinh vật học. Câm miệng đi ngươi. Thẩm tầm mặt tối sầm, dùng khôi phục một chút sức lực tay đem hắn đẩy đến một bên sau đó mình ngồi ở băng ghế sau ở giữa. Cái kia tinh thể, thẩm tiểu thư nói đáng tin sao? Có thể lời nói có thể cùng ta nói cho ta biết không? Mục nhất nhiên ngồi ở thẩm tầm bên trái, trên mặt nhất phái nghiêm túc, nếu tan thi trong đầu tinh thể có thể cho dị năng thăng cấp, cái này trọng đại phát hiện nhất định phải báo cáo, như vậy có thể cứu vãn rất nhiều người sinh mệnh, chỉ có cường đại mới có thể sống sót, mới có thể bảo hộ càng nhiều người. Thẩm tầm ông cánh tay tựa vào trên ghế ngồi, nghe vậy nàng cái gì lời nói đều không nói, lời nói đều không về, nàng cũng là có tư tâm, nàng không nghĩ tinh hạch sự nhanh như vậy bộc lộ ra đi. Mới vừa rồi là bởi vì thẩm vị nàng mới đem tinh hạch cho để lộ ra đến, hơn nữa nàng lấy đến vẫn là một viên tinh thần hệ tinh hạch, trong bọn họ không ai so thẩm vị thích hợp hơn viên tinh hạch này. Mục nhất nhiên thấy nàng nhắm mắt dưỡng thần, rõ ràng chính là không muốn nói, hắn có tâm tưởng lên mạng đi thăm dò, nhưng là hiện tại đã không có internet, hắn thật sự là có tâm vô lực. Ta nói sao, trở lại thủ đô ngươi có phải hay không liền muốn lên báo? Thẩm tầm thanh âm lạnh lùng, không có gì thiên đại gây khó dễ cùng ngoài ý muốn, bọn họ lái xe đến thủ đô chỉ cần 6 ngày. Đây là nàng nhiều tính
thẩm giáo sư danh nghĩa đi, không cần nhắc tới ta. Nàng làm như vậy là có suy tính, nhất là vì mình có thể so những người khác thu thập được tinh hạch nhiều hơn chút, hay là sợ bởi vì chính mình này bướm, cái này mặc thế lại lần nữa phát sinh cái gì sớm tai nạn. Đời trước tinh hạch chính là xuất hiện ở hơn 2 tháng sau, nàng hiện tại đưa ra thời gian vừa vặn chính là đời trước bị người khác phát hiện tinh hạch thời gian điểm. Ta có thể hỏi tại sao không một nhất nhiên không minh bạch, nếu có thể đem cái này phát hiện báo cáo có thể cho rất nhiều người được lợi. Bởi vì ta ít kỹ A thẩm tầm cười nói. Coi như nàng không nói, chỉ cần một nhất nhiên đem tinh hạch sự báo cáo, khi chính phủ sớm hay muộn sẽ nghiên cứu ra được, nhưng là bọn họ khẳng định muốn nghiên cứu không ít thời gian, hơn nữa hiện tại xuất hiện tinh hạch còn không nhiều, không có nàng càng tường tận cung cấp tinh hạch tư liệu. Chính phủ nghiên cứu lời nói đại khái cũng kém không nhiều là đến kiếp trước thời gian như vậy điểm mới đem tinh hạch công với thế. Bởi vì không ít mỗi người đều biến thái đem tan thi giết rồi sau đó lại mở ra nhân gia đầu óc tìm đồ vật, cho nên kiếp trước hơn 2 tháng mới có người phát hiện tinh hạch tồn tại, thẩm tầm cảm thấy cái tốc độ này đã rất tốt. Hiện tại nàng ngược lại là có chút lo lắng một nhất nhiên đem nàng biết tinh hạch sự lộ ra đi, sau đó nàng liền bị bắt lại nghiêm hình thảo vấn, lại độc ác điểm, nàng khả năng sẽ bị giải bào. Ngươi là nghĩ ở tất cả mọi người không phát hiện thời điểm nhiều thu một chút tinh hạch đúng không? Đầu óc chuyển rất nhanh thẩm vị nghiêng đầu chống đỡ cầm nói. Là thẩm tầm không phản bác. Mục nhất nhiên nhăn mày lại, tự hồ là suy nghĩ nên làm như thế nào mới tốt. Một đội trưởng, ta có thể nói cho các ngươi biết tinh hạch tác dụng, trong thời gian này các ngươi có thể vụn trộn thăng cấp sử dụng A. Thẩm tầm còn nói, điểm này không có gì không tốt A, coi như tinh hạch sự nói ra, lúc này người sẽ không có mấy cái gan lớn chủ động ra đi giết tan thi đào đầu đi còn không bằng chờ bọn hắn lại thích ứng một chút lại đâm ra đi không tốt sao mục nhất nhiên là vì quốc gia trên người hắn có kia sợi thuộc về quân nhân chính khí xá mình vì quốc thẩm tầm tưởng mục nhất nhiên đại khái là có thể làm đến yêu cầu không quá phận a thẩm tầm nhìn xem bên ngoài dần sáng bầu trời nói kia tùy tiện ngươi ta không nói các ngươi chậm rãi nghiên cứu đi ta nhất định là muốn nghiên cứu này quá có ý tứ thẩm vị trong mắt hưng phấn không giảm như cho hắn một bộ thiết bị hắn lập tức liền có thể tại chỗ nghiên cứu Mục nhất nhiên nhìn xem thẩm tầm đạo, ta là người, ta cũng sẽ có tư tâm thời điểm, nhưng ta càng thiên về trong lòng ta thủ vững đồ vật. Thẩm tầm trong mắt lòe ra một vòng đáng tiếc, nhưng kế tiếp mục nhất nhiên lại hướng thẩm vị hỏi, thẩm giáo sư, cái này tinh thể ở cái gì cũng không biết dưới tình huống, ngươi bao lâu có thể nghiên cứu ra được. Thẩm vị ngón cái cùng ngón trỏ nhéo cầm ba nghiêm túc nghĩ nghĩ nói, đại khái muốn rất lâu, đây là cái tân không biết hệ thống, không ở nhân loại sở nhận thức phạm đào trung, nếu là muốn hiểu rõ lời nói, không có nửa năm chỉ sợ không ra kết quả. Nếu muốn nghiên cứu, bọn họ nhất định là muốn tinh tế nghiên cứu, xem loại này tinh thể đối với nhân loại có hay không có nguy hại, có hay không có tác dụng phụ, dùng có thể hay không bị lây nhiễm, còn muốn nghiên cứu muốn như thế nào dùng, có phải hay không tất cả mọi người có thể dùng đợi đã, những thứ này đều là vấn đề. Hảo một nhất nhiên gật đầu. Thẩm vị. Hảo cái gì? Nơi nào hảo? Thẩm tiểu thư ta đáp ứng, ta sẽ ở ngươi quy định trong thời gian lại đem cái này tinh thể chuyện lên báo, kính xin ngươi nhỏ theo chúng ta nói nói tinh thể tác dụng. Hai người thời gian một đôi so, một nhất nhiên không ở do dự, quyết đoán đã quyết định. Này một cái bán nguyệt cùng nửa năm so sánh với kia không đáng kể chút nào. Thẩm tầm khóe miệng ngâm một chút xíu ý cười, một nhất nhiên người này chính là quyết đoán, cùng như vậy người giao tiếp thật là một kiện rất thoải mái sự. Khi tốt, chờ chúng ta tìm đến kế tiếp nghỉ ngơi thời điểm ta liền đem ta biết nói cho các ngươi biết, ta hy vọng một đội trưởng không cần nuốt lời. Ta chưa từng làm bội tính sự. Một nhất nhiên ngồi thời điểm cũng là cương trực lưng cùng thẩm tầm cùng thẩm vị có chút lệch tư thế đến nói, cả người hắn đều lộ ra nhất cổ cẩn thận tỉ mỉ cùng nghiêm chỉnh hơi thở. Thẩm tầm vừa lòng cực kỳ, một nhất nhiên vừa thấy cũng không giống loại kia trong ngoài không đồng nhất người, nàng mà tin hắn đi. Ngây thơ chất phát, bây giờ là tại kia điều trên đường. Thẩm tầm liếc hướng ngoài cửa sổ, bỗng nhiên hỏi. Công lương trên đường, đợi sẽ tiến vào một cái trong thành thôn, nhưng là mặt sau lộ ta không biết nên đi như thế nào. Ngây thơ chất phát mở nửa cái buổi tối xe, ở trong bầy tang thi lung lay một vòng lại một vòng cả người tinh thần đều ở vào khẩn trương cao độ hiện tại không có tan thi chung quanh hắn mệt mỏi liền hiển lộ ra yếu ớt không có tinh thần đổi ta mở đi kế tiếp lộ ta quen thuộc thẩm tầm nghỉ ngơi một lát liền nghiêng thân tiến lên nói ngây thơ chất phát không có cự tuyệt mệt nhọc điều khiển sẽ ra ngoài ý muốn ta mở ra ngươi nói cho ta biết đi như thế nào liền hảo một nhất nhiên đem thẩm tầm ấn trở về thẩm tầm dị năng hao tổn so với hắn nhiều nàng mới là mệt nhất cái kia hơn nữa ba cái đại nam nhân đều ở như thế nào đều không đến lượt thẩm tầm đến lái xe a Ân thẩm tầm cũng không cự tuyệt, chờ một nhất nhiên mệt mỏi lại đổi nàng
nhưng là một nhất nhiên một đường lái đến trong thành thôn, trong lúc không có một chút đánh thức thẩm tầm ý nghĩ. Hắn cường chống đỡ hậu quả chính là nhất đến trong thành thôn nhập khẩu vị trí khi liền bắt đầu buồn ngủ, dị năng hao tổn rơi là cần nghỉ ngơi. Một nhất nhiên đổi tòa, bắt đầu đổi ngay thơ chất phát mở ra, bọn họ tất yếu phải tìm đến một cái có thể nghỉ ngơi địa phương, trải qua nửa cái buổi tối tâm lực lao lực quá độ, tất cả mọi người nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, không thì có cái gì đột phát tình trạng thời điểm sợ ứng phó không được. Trong thành thôn là chỉ ở thành thị tốc độ cao phát triển tiến trình trung, lạc hậu tại thời đại phát triển bước chân, tự do tại hiện đại thành thị quản lý bên ngoài, sinh hoạt trình độ thấp khu cư dân. Ở đổi người tới mở ra thời điểm, thẩm tầm liên tĩnh, nhưng là lúc đó đã vào trong thành thôn, mà ngây thơ chất phát đã bắt đầu tìm kiếm thích hợp nghỉ ngơi địa phương. chung quanh thấp bé mái hiên cùng tốt năm tốt ba tan thi, còn có trong cửa sổ thường thường lộ ra đến bóng người đều đang thuyết minh cái này địa phương tan thi hóa không nghiêm trọng, cũng có thể có thể là dân cư thiếu nguyên nhân ngay thơ chất phát xe mở ra thông thả, bởi vì lúc này xăng đã nhanh không đủ, bọn họ muốn sao tìm đến trạm xăng dầu, hoặc là đổi xe, được mặt khác xe kia có hiện tại hung mơ dùng tốt. Chuẩn bị xuống xe ngay thơ chất phát rẽ sang một con đường nói. Phía trước là nhất căn nhà lầu 2 tầng, có chút cổ xưa cùng rách nát, tuyển tòa nhà này là vì lầu một này là cái quầy bán quà vặt. Ngay thơ chất phát thân thủ ra ngoài cửa sổ làm cái thủ thế, mặt sau lái xe vi kiệt cũng thân thủ ra ngoài cửa sổ đáp lại hắn. Theo sau ngay thơ chất phát dừng xe thẩm tầm đem xe cửa vừa mở ra lôi kéo mơ mơ màng màng thẩm vị liền xuống xe một nhất nhiên theo sát ở sau như là nói bảo hộ lời nói thẩm vị lời nói thẩm tầm càng càng giống một cái bảo vệ nhân vật mặt sau theo vi kiệt ba cái cũng xuống xe sách súng không người nối giỏi ngây thơ chất phát thì là tiến lên mở khóa chỉ thấy ngây thơ chất phát từ trong túi quần cầm ra một cái đặc chế dây thép buôn bán vài cái liền mở ra thẩm tầm nhìn xem liên tục kinh ngạc trong bộ đội còn có nhân tài như vậy a à, nàng kiếp trước nếu là hội cái này kỹ năng cũng không đến mức luôn luôn tìm được phòng ở mà vào không xong. Khóa cửa xoạch một tiếng mở, ngay thơ chất phát một chân đá văn, chân này pháp cùng hắn trước đạp siêu thị cánh cửa kia một dạng một dạng. Ngay thơ chất phát dẫn đầu đi vào, vĩ kiệt ba cái ngồi xổm bên ngoài chú ý tình huống chung quanh, một nhất nhiên liền một tất cũng không rời thẩm vị bên người. Ngay thơ chất phát đi vào vừa thấy không gặp nguy hiểm liền nói, an toàn. Một nhất nhiên đẩy thẩm vị đi vào, kia một tay đẩy thẩm vị một cái lão đảo, điều này khiến cho hắn thật lớn bất mãn, ta sẽ chính mình đi không biết còn tưởng rằng ta là hình phạm đâu. Thẩm tầm cũng cảm thấy một nhất nhiên khống chế quá mạnh mẽ, hắn hình như rất sợ thẩm vị treo đồng dạng, mỗi thời mỗi khắc đều hy vọng thẩm vị án hắn trình tự đi, như vậy hắn liền an toàn giống như. Nhà này nhà lầu 2 tầng chính là tiệm tạp hóa, bán đồ vật rất tạp lại đều là sinh hoạt hàng ngày yêu cầu, ăn đồ ăn vặt túi thượng rơi xuống một tầng bụi, cũng không biết có hay không có quá hạn, bất quá coi như quá hạn lúc này cũng không có người sẽ ghét bỏ a. À. Chung quanh không gặp nguy hiểm, thẩm vị liền một mông ngồi ở phủ bụi quầy thu ngân trên ghế mà vi kiệt cùng lý phi tử hai người đi tầng hai tra xét bang bang trên lầu hai tiếng súng tiếng khởi dưới lầu mọi người lập tức giơ súng lên đều chạy đi lên mà một nhất nhiên lúc này đi lên còn không quên sách thẩm vị cùng tiến lên đi đến tầng hai vừa nhập mắt đó là ngã xuống đất hai cổ lão nhân tan thi thi thể mà cực kỳ lộ ra cảm xúc vi kiệt lúc này trên mặt khiếp sợ còn chưa có đi xuống làm sao một nhất nhiên nhíu mày hỏi này hai cái tan thi trốn ở tủ quần áo trong a kiệt vừa mới trải qua tủ quần áo thiếu chút nữa bị bắt lý phi tử đáp ở mọi người ấn tượng trong tang thi chính là loại kia nhìn thấy nhân loại liền la to sinh vật, ai có thể nghĩ tới này hai cái tang thi nhìn thấy bọn họ tiến vào, không chỉ không lên tiếng còn học được đến trốn đi. Lần sau không thể xem thường một nhất nhiên đi qua vỗ vỗ vi kiệt bả vai, sau nhẹ nhàng gật đầu. Thẩm vị bỗng nhiên ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới cầm ra một phen chủy thủ quân dụng liền mặt đất hai cổ tang thi thi thể đầu một nửa mở ra. Trên mặt của hắn không có bất kỳ khó chịu, chỉ có hưng phấn, căn cứ trước hắn dùng tinh thần lực thấy thẩm tầm chính là từ tang thi trong ốc đào ra tinh hạch như vậy hiện tại còn này hai cổ tang thi có thể hay không có đâu nhưng là có thể muốn cho hắn thất vọng nhà này lầu nhỏ môn đều là từ khóa lên này chứng minh này hai cái tang thi căn bản không có thêm vào đến kia tràn sớm đến năng lượng mưa nói cách khác này hai cái tang thi không có tiến hóa vẫn là mới bắt đầu linh cấp tang thi thẩm vị lưỡng cắt hai cái tang thi đầu đều không có tìm được thẩm tầm trước cho hắn như vậy tinh thể không tin tà hắn đem tang thi đầu lại cắt thành từng khối từng khối phân loại ra hắn sợ chính mình không tìm được Tràng diện này là rất kết tâm, tan thi đầu đã không có máu lưu chuyển, có chỉ là giống nước mũi đồng dạng chất lỏng cùng ốc, còn có trong đầu thần kinh tuyến, hoàng vàng bạc bạch, cùng hôi thối thi thể vị lập tức nhường ngây thơ chất phát nôn ra một trận. A. À, mẹ nó, ngươi thật giỏi, ta nhìn đều muốn mấy thiên ăn không ngon, ngươi trả lại tay dính vào
đương thẩm tầm cầm ra một chồng não hoa thời điểm hắn thiếu chút nữa không nôn đến đun sôi nồi lẩu trong hắn lập tức ngồi xổm một bên nôn ra một trận mà những người khác cũng là gương mặt táo bóng sắc thẩm tầm khẽ cười đem não hoa thu về vây quanh vị ra tới thẩm vị nhuộm một thân mùi hôi thối hai con trắng nõn như ngọc tay dính vào một ít vàng bạc vật ăn lẩu a à, quá tốt mới vừa rồi còn nghĩ có hay không có nồi lẩu ăn đâu ngây thơ chất phát không dám quay đầu nhìn hắn hắn sợ lại nhớ tới kia làm người ta đôi mắt tạc liệt cảnh tượng đến thẩm tầm cho ta một bộ quần áo ta muốn tắm rửa thẩm vị đem ô uế chủy thủ thò đến thẩm tầm trước mặt hắn tuyệt không biết như thế nào khách khí nhân sinh 20 năm hắn đều là áo đến thì đưa tay cơm đến mở miệng nhân vật làm nghiên cứu khoa học nhân viên hắn càng là không còn có quản qua sinh hoạt của bản thân chỉ cần mở miệng liền có người tới phục vụ họ thẩm ngươi phải biết bây giờ là mặt thế thủy là rất trân quý thẩm tầm những lời này đạt được mọi người tán đồng ở hiện tại cái này uống nước đều khó khăn thời kỳ tắm rửa là thật sự rất lãng phí một chuyện ân ừ. được thật không phải ngươi phất phất tay liền có thủy chuyện sao thẩm vị nghiêng đầu mắt phượng trong lế nghi hoặc cũng là lần trước tắm rửa thay quần áo khi thẩm tầm mới biết được thẩm vị căn bản không có cận thị vừa gặp mặt khi hắn đeo mắt kiến gọng vàng chỉ là một bộ kính phẳng là dùng đến trang nhã nhặn khi thủy đều dùng mở ra uống thẩm tầm cho rằng hắn nói là chính mình thu thập được những kia nước khoáng không phải a à, ta là của ngươi một cái khác khác nhau ngô 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 thẩm tầm vừa nghe nửa câu đầu cảm giác không được bình thường một giây sau lập tức bưng kính miệng của hắn đem hắn kéo đến buồn vệ sinh thẩm thiếu gia muốn tắm rửa đúng không hành a à, muốn bao nhiêu thủy bao no ha ha chương 40, dị năng bại lộ mọi người mờ mịt nhìn xem hai người cùng nhau vào buồn vệ sinh rồi sau đó lại không có việc gì người đồng dạng tiếp tục ở trong phòng khách sắp món mà mục nhất nhiên cũng chỉ là lạnh nhạt một chút lượt qua liền không để ý tới thẩm vị đối thẩm tầm không có phòng bị tâm mà bọn họ cũng bởi vì cùng nàng cùng nhau chiến đấu qua mà có chút tín nhiệm nàng cho nên đổ không lo lắng nàng sẽ đối thẩm vị làm cái gì nhà vệ sinh thẩm tầm đem thẩm vị đẩy buông lỏng ra hắn ghét bỏ lấy khăn tay lau cọ đến ốc tay thẩm vị trên tay còn dính tan thi đầu óc nói đi làm sao ngươi biết thẩm tầm đem cửa nhà cầu một cửa liền dựa vào ở trên cửa nhìn chằm chằm ánh mắt hắn xem theo lý thuyết nàng sẽ không có có bại lộ ra cho bọn hắn nhìn đến a à. thẩm vị phi phi hai tiếng nhưng không dám dùng chính mình dơ bẩn tay chùi miệng hắn bình thường có thể có tiểu bệnh thích sạch sẽ nhưng là đang vì nghiên cứu một đường thượng hắn có thể không để ý đây chính là cái gọi là sinh hoạt có thể tinh xảo đối nhiệt tình yêu thương công tác cùng nghiên cứu không thể phiền toái ta sớm biết được không liền ngươi nhường cho chúng ta tắm rửa thời điểm thẩm vị bạch nàng một chút kiêu căng khẽ nhếch cầm không gian thu hẹp trong hai người lẫn nhau nhìn chằm chằm một cái trầm tư một cái không quan trọng chật chật hai tiếng ta nhưng là tinh thần dị năng ta muốn nhìn cái gì đều có thể nhìn đến được không là chính ngươi quá không cẩn thận ở được đến tinh thần dị năng một khắc kia khởi thẩm vị liền thường xuyên lục lọi sử dụng tinh thần lực mà tinh thần công kích cũng là thông qua nam thành kia chỉ cấp hai tan thi mới học được không có khả năng sử dụng tinh thần lực của ngươi dao động ta như thế nào có thể cảm giác không ra đến thẩm tầm phản bác là ngươi thấy được sao phàm là dị năng giả thân thủ hoặc nhiều hoặc ít đều có tinh thần lực mà nếu có tinh thần dị năng giả sử dụng dị năng mặt khác dị năng giả cũng là có thể cảm giác được ký chủ đại đại thẩm vị là không đồng dạng như vậy làm mặt thế cứu thế chủ thẩm vị bản thân cũng là cường làm hồi lâu người trong suốt anh 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 bỗng nhiên phi ở thẩm vị trên đầu lẫn quẩn nói mà thẩm vị tự hồ có điều phát giác hắn ngẩn đầu nhíu mày không thấy mình cảm giác đến kia một tia tiểu năng lượng hắn liền cảnh giác ta cảm giác nơi này không thích hợp xem ra không thể ở chúng ta vẫn là nhanh chóng rời đi cho thỏa đáng thẩm tầm thoáng nhìn đến đầu hắn thượng kia như bạch liên hoa sáng lạng tươi cười anh 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 nói nghĩ quá nhiều nơi này rất an toàn thẩm tầm lâu thấy dưới đáy lòng cùng anh 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 đáp lời hết chớ làm loạn chính ngươi đều nói hắn dị năng cường ngươi còn làm tới gần hắn anh 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 lại nói tiếp bản thân cũng là một đạo năng lượng mà là một đạo năng lượng từ trường rất mạnh tồn tại lấy thẩm vị kia rất cường đại tinh thần dị năng đến nói hắn có thể cảm giác anh 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 tồn tại giống như cũng không kỳ quái ngươi biết ta ta cũng không gạt ngươi ta đúng là tam hệ dị năng thẩm tầm vẫn cầm lấy một cái thùng cho hắn nhường tại chỗ cho hắn biểu diễn cái gì gọi là trống rỗng xuất thủy ta đây thẩm vị hưng phấn ngồi xổm bên cạnh nàng tam hệ dị năng a này quá có nghiên cứu giá trị lăng chết đi qua một bên thẩm tầm soát trống rỗng rút ra đường đao đinh ở cước bộ của hắn dám đối với tâm tư ta ta nhường ngươi vĩnh viễn đặt chân không được thủ đô địa bàn trên mặt nàng biểu tình lạnh lùng giọng nói ngầm có ý sát khí mười phần thập uy hiếp không có một chút vui đùa thành phần ở bị phát hiện thủy hệ dị năng nàng không có cách nào nhưng là nàng không muốn làm càng nhiều người biết trước mắt nàng liền cho thấy hỏa hệ dị năng nàng tưởng là con bài chưa lật có thể giấu một là một
về sau liền cung cấp của ngươi tắm nước nóng thẩm tầm dụ dỗ đe dọa chơi đứng lên rất là thuận buồm xuôi gió ngươi tưởng mỗi ngày đều tẩy cũng không có vấn đề gì thẩm vị kinh ngạc a à, bọn họ mấy người không biết a à. hắn cho rằng một nhất nhiên mấy cái là biết cho nên hắn mới tùy tiện nói ra theo hắn thẩm tầm thủy hệ dị năng hẳn là rất tốt phát hiện nhưng hắn giống như quên cũng không phải tất cả mọi người là hắn cũng không phải tất cả mọi người có tinh thần lực ngươi cho rằng đâu thẩm tầm thả hảo thủy nhất đá bắp chân của hắn liền mang theo tức giận đi ra ngoài cuối cùng còn ném cho hắn một bộ nam khoảng màu xanh cao bồi quần yếm có thể nói là rất thú vị thẩm vị chán ghét cái gì nàng liền cho hắn cái gì trong phòng khách một nhất nhiên mấy cái đã bày xong đồ ăn liên đáy liệu cũng bỏ vào đun sôi nồi lẩu là uyên ương nồi vi kiệt cùng trình hạo ăn không hết cây bên ngoài tất cả mọi người không có khởi động mà là đang đợi thẩm tầm cùng thẩm vị đi ra nhưng có thể bọn họ muốn ăn trước thẩm vị còn tại tắm rửa thẩm tầm ngươi không gian này cũng quá dễ dàng muốn ăn cái gì liền có cái gì quá tốt a à, ngây thơ chất phát hâm mộ nói đúng là rất thuận tiện ta mấy ngày nay cảm giác đều không phải đến đào vong mà là đến du lịch lý phi tử đem mập ngưu đều rót đi xuống dẫn mọi người bắt đầu tranh đoạt chỉ có thẩm tầm yên lặng không nói nàng cầm ra này đó ăn xem như xe của nàng phí hơn nữa nàng không nghĩ ủy khuất chính mình còn có nàng cảm thấy bọn họ nhân phẩm có thể nàng kính nể quân nhân nhưng là nàng cũng sợ nuôi một đám bạch nhãn lan quay đầu bọn họ liền đem nàng không gian sự cho thọc ra đi trừ trình hạo cùng vi kiệt không thể ăn cây những người khác đều là không cây không vui nhất là lý phi tử ăn miệng đều sưng đỏ còn kiên trì lại ăn thẩm tầm không tính toán cùng bọn họ thâm giao cho nên cho tới nay đều là bảo trì khéo léo khoảng cách vừa không xa cách cũng không thân cận thẩm tầm ngươi trước tận thế là học sinh sao người nhà ngươi đâu ở nơi nào muốn hay không chúng ta trở về thủ đô giúp ngươi tìm một lát ngây thơ chất phát ở điện tử đối kháng quân đội đãi qua bây giờ là lôi đình đặc chủng trong đội đội viên cũng chính là một nhất nhiên thủ hạ binh nhưng là muốn ra một người với hắn mà nói vẫn là có thể không cần thẩm tầm cự tuyệt không cha không mẹ người cô đơn một cái u thảm như vậy a vừa mới ra tới thẩm vị thân thủ bốc lên nóng hầm hập hơi nước một thân màu xanh cao bồi quần yếm cùng màu vàng tê tuất ở chúng thiết huyết nam nhị xem ra có chút nương chích chích có chút không tiếp thu được phúc ngây thơ chất phát thứ nhất cười phun thẩm giáo sư ngươi bây giờ không nói lời nào ta thật sự nhận thức không ra ngươi là một cái nam câm miệng vừa mới còn trêu chọc thẩm tầm thẩm vị nháy mắt liền nổ mau trên tay hắn lau tóc khăn mặt liền vứt đi qua thẩm vị diện mạo mềm mại lại xinh đẹp tinh xảo bộ mặt đường công ôn nhu không có một nhất nhiên cường tráng cũng không có ngây thơ chất phát tinh thần phấn chấn càng không có lý phi tử nam tử hán hương vị cho nên hắn thật một thân thật sự cùng ngây thơ chất phát nói đồng dạng giống nữ hài tử thẩm tầm ngươi cố ý hay không là thẩm vị đi đến thẩm tầm bên cạnh không vị thượng một phen kéo ra ghế dựa biểu tình lại hung đều không dọa người ngược lại có chút câu người sinh khí mỹ nhân cũng có một phong vị khác ta không gian quần áo cứ như vậy có xuyên đã không sai rồi ngươi còn oa oa chích chích có biết hay không hiện tại bên ngoài chạy nạn người tưởng tẩy một lần tắm cùng đổi bộ quần áo khó như lên trời a à. bị ô nhiễm nguồn nước có người không tin thẩm tầm thiếp mời thượng nói có người đem những kia thủy đun sôi đến uống sau đó biến thành tan thi may mắn liền kích phát dị năng ô nhiễm thủy dùng đến tắm rửa lời nói cũng không đáng tin nếu là người thân thủ có miệng vết thương mà lại dùng bị ô nhiễm giặt ướt tắm kia tan thi vi rút liền sẽ thông qua nhân loại miệng vết thương bắt đầu xâm lược kia xâm lược cùng bị tan thi cắn không có gì khác nhau